Ciao a tutti carissimi, bentornati, benvenuti qui con il vostro Lollo, qui sul canale del Fomento, il canale del Lollo con Farming Simulator 22 nuovamente. Riproponiamo questo eh, simulativo di, <ride> di, di agricoltura. Oggi il Lollo ha tantissime cose a fare, tantissime, tantissime. Ciao Nicolò, benvenuto, coltiva per noi e coltivo per voi Nicolò. Grande, grande che ci sei Nicolò. Ovviamente eh, sono le 15.30 di un giorno festivo, insomma spero che piano piano arrivano le persone, ma comunque siamo noi, se tu mi vuoi far compagnia mi fa piacere, questo è anche un video che farò ovviamente, sapete, lo, che porto anche per i ragazzi che ci sono su YouTube, che non possono assistere alle live e quindi porterò questo, questo video domani, per cui adesso farò delle cosette particolari oggi, cose nuove per la nostra fattoria, la fattoria del Lollo, zio Lollo che va a coltivare. In un giorno brutto, perché nevica a nord, qui piove a dirotto a Roma. Insomma, tanta robetta. Adesso, ragazzuoli, andiamo ovviamente a... Eh, imme immergiamoci immediatamente. Parecchie mod, ragazzi. Vi dico... Passata la febbre, Nicolò. Grazie, grazie del... Ieri sono stato malissimo, ragazzi. Terza dose del vaccino, una cosa incredibile, non me l'aspettavo. Eh, sono stato un giorno, avevo i brividi di freddo, cioè eh, tremavo. E quindi sono dovuto andare addirittura eh, sotto le coperte a letto alle 6 del pomeriggio una cosa bestiale ragazzuoli vabbè succede insomma succede a tutti quanti questa terza dose è un po' più pesante eh, è stata un po' più pesante rispetto alle altre due però va bene adesso è passato tutto ci siamo ci siamo ripresi eh, sono sempre fomentato al massimo come al solito lo sapete e belli di casa insomma siamo qua bella Nicolò tu invece tutto bene? Che dici? Questo 8, questo giorno dell'Immacolata? Per chi crede, per chi non crede, insomma, oggi è giorno festivo, non si lavora e quindi quando è festivo lo sapete che Lollo, sabato, domenica e i festivi sta sempre il pomeriggio. Domani, ragazzi, vi ricordo subito, ve lo ricordo, poi lo dirò anche dopo, ne lo ripeterò, domani non posso la sera, anticipo il pomeriggio. Anche domani, che è giovedì, la farò alle 16 la live con uh, Football Manager con la carriera ucraina in, in, uh, al Mariupol. Mi raccomando, molto importante. Ancora sentite magari la voce un po' particolare ragazzi perché è un po' con un po' di raffreddore. <ride> eh, scusate insomma però eh, si sente, si sente che è passata, che, che diciamo è passato questo momento di febbre. Ora però adesso andiamo a coltivare e vi spiego cosa dobbiamo fare oggi. Vi spiego cosa facciamo con molta calma. Allora. Eh, due campi sono stati coltivati con la colza già ve lo dico adesso e stiamo aspettando che crescono eh, eh, mazza quanto ci mette a caricare ragazzi siamo al 75% ci mette tantissimo eh, ho visto un po' a che punto ero rimasto perché mi ero scordato un po' a che punto ero rimasto l'ho un po' lasciata indietro la carriera qui sul, sul farming eh, quindi scopriamo piano piano per chi vuole, per chi non conosce farming ovviamente eh, scopriamo insieme il tutto allora, eccoci qui. Allora, siamo a settembre, sempre. Ho messo tre giorni, eh, tre giorni e velocità 3. Tre giorni a settembre, vi faccio vedere. Se andiamo qua, io ho fatto questa cosa, così anche per chi eh, non, magari non lo sa. E tu tutto bene, Nicolò? Bene, bene, sono contento. Allora, per chi non lo sa, se vai qui puoi mettere... No, giorni al mese non un giorno, ma voglio fare tre giorni. Uh, se per fuori mi metti 3 giorni imposta i giorni in un mese 3 e qua velocità gioco 3 per ok perché non mi aveva messo 3 non lo so intanto salvo la partita in questo modo che se no non me lo salva uh, boh non me, la, non me li mette no si sì, me l'ha messo 3 giorni va bene ok 3 giorni guardate ragazzi intanto vi ricordate che avevo fatto le serre domenica pomeriggio perché la sera c'era Lazio si sì, Nicolò non solo per quello ma anche perché alle 7 ho da fare e poi sì, la sera alle 9 c'era Lazio, quindi me la... Guardate ragazzi, importantissimo, ho fatto i pomodori e le fragole che ci andiamo a vendere. Guardate, le serre, guardate, pieno di pomodori, guardate che figo. Fragole e pomodori, guardate quanti. Adesso queste ce le andiamo a vendere perché ci facciamo un po' di soldini. Soldini che ci abbiamo poco, eh, ragazzi, 107.000 è poco. E guardate comunque tutti gli attrezzi che ho, ragazzi. Veramente mi sono riempito di attrezzi, forse ho esagerato. Non ho fatto la casa come fanno tutti. Ho preferito fare un capannone e il silos e più le serre. Oggi facciamo un'altra cosetta. Poi vi, vi ricordo che ho... Allora, vi faccio vedere da qua perché magari qualcuno non se lo ricorda. Faccio vedere da qui che abbiamo ben tre campi. Allora, tre campi. 
eh, precisamente abbiamo eh, l'11 eccolo qua con colza il, 30, il, il scusate il 40 eccolo qua il 40 sempre con la colza e il 38 con la barbabietola da zucchero la barbabietola da, da zucchero possiamo raccoglierla ad ottobre quindi tra poco ok perché ho fatto tre giorni al mese quindi a settembre avremo tre giorni e, però una cosa importante è che eh, in fase di crescita sono le due, i due campi di colza, mentre il 38 è in fase di crescita, però stato finale. Vedete il, il verde scuro di questo qua, dove sto sopra io col cursore, il 38? Quando c'è questo stato verde, tra pochino diventa arancione che è pronto per la raccolta. E noi raccoglieremo le barbatelle della zucchero. Non penso questa volta, forse nel prossimo, nella prossima live. E poi ci abbiamo l'11, come detto, e... E l'11, ragazzi, è in fase di crescita iniziale con la colza sempre. Ok, questi sono i tre campi. Non è finito. Oltre i tre campi, ragazzi, oggi, oggi vi faccio vedere cosa stavo facendo. Allora, dobbiamo finire questo lavoro. Ho scelto di fare questo lavoro per 4.500 euro. Eh, crediti, come vi pare, chiamateli come vi pare. E ho già fatto mezzo campo. Eh, dobbiamo mettere questo, questo campo, ok? E... Bello, sarei così come si coltivano le verdure. Nicolò, eh, le, verdure, le verdure non le puoi coltivare sui campi, ma c'hai le serre. L'hai visto? Ti ho fatto vedere prima le serre. Puoi vendere le cose tramite, tramite poi i nei vari negozi. Dopo lo andiamo a vendere. Ti faccio vedere con che cosa. Eh, ho preso un sacco di, di strumenti per poter fare questo. Ma oggi però facciamo una cosa importante. Eh, come dire... E mettiamo su un campo di pecore il pecorificio <ride> perché possiamo anche mettere gli animali qui quindi cavalli eh, mucche suini pecore ok per cui le pecore le andiamo a fare oggi quindi prima di fare questo campo io stavo facendo un'altra cosetta questo qua allora vedete questo eh, è una sorta di ehm, mi serve per le pecore mi serve l'erba ok perché sennò che cosa mangiano le pecore mangiano l'erba, quindi all'interno di, di quello mi servirà sicuramente eh, di raccogliere l'erba. Come la raccolgo l'erba? Non ho un campo, ma ho solamente eh, l'erba intorno al campo dove, eh, che io ho seminato, questo qua di colza. Per cui sto tentando di prendere eh, questo, que, que, questa erba qua. Poi magari ci sono altri punti dove posso prendere l'erba, devo andarmi un attimo a ver verificare questa cosa, però intanto ci prendiamo questo, per cui... Allora, che facciamo? Uh, accendiamo la falciatrice, poi andiamo qua, uh, abbassiamo il raccoglierba e accendiamo il cassone per il foraggio. Perché il cassone per il foraggio? Il foraggio serve alle pecore, perché dopo costruiremo la casupola delle pecore e ci compreremo un po' di pecore. I soldi ce l'abbiamo, ce la dovrei fare. Allora, vedete, se io faccio qua, in teoria, lui si va a prendere, si va a prendere tutto quanto... È poco, eh? Perché 2000 litri è veramente poco. Qua non me lo fa fare, mi pare. Aspettate, eh. Devo capire se me lo fa fare. Ecco, qua me lo fa fare. Che è campo mio, ovviamente. Se cosette poi me le devo anche ricordare. Se io faccio qua, mi vado a prendere un po' di erbetta buona. Un po' di foraggio. Vedete che cresce sotto in basso, lo vedete? Sta crescendo il foraggio. Tipo 3500 litri. È poco, eh. La vorrei riempire un po' di più. Però già questo basta. Già questo basta. Allora, andiamo di qua. In teoria già questo potrebbe bastare. Per le pecore. Però non sono sicurissimo. Intanto andiamo avanti. Ci facciamo un altro strato. Guardate che figo. Vedete che, che vedete qui dentro c'è sta il foraggio? Aspettate, eh. Andiamo di qua. Ci stanno sti alberi che dovrò tagliare, eh. Vi dico che... Eh, scusate, una domanda. Che non c'è... È meglio di bus o bus simulator? E se si può usare il volante? Allora, Nicolò, io ho entrambi i giochi. In questo momento forse è meglio bus simulator. Perché The Bus, the, the bus è ancora in... In... Uh, come si dice? In uh, early access. E non è molto completo. Devo essere sincero. Non è molto completo The Bus. Eh, però... Eh, si può usare in entrambi i casi il volante Entrambi i giochi Quindi non c'è problemi Poi magari lo portiamo eh. Uno dei due se, se fa piacere a qualcuno lo portiamo 
Tanto ragazzi qui mi devo prendere tutto sto, sto foraggio Vediamo che sta a fare Lollo eh. Devo capire se posso andare da qualche altra parte a prendermi il foraggio Sto andando intorno agli alberi Gli alberi ragazzi li devo tagliare perché mi stanno dando veramente fastidio Poi li tagliamo gli alberi eh Forse anche in questa live stessa, mo vediamo. Perché mi stanno a dar fastidio sti alberi intorno... Gli alberi intorno alla cosa è veramente fastidioso. Eh, ma il foraggio non cresce più. Ne abbiamo 6.000. Mm. Qua vediamo un po' se qua me lo fa fare. No, qua non me lo fa vedere, non me lo fa tagliare qui. Perché giustamente non è il mio terreno. Ma c'è sta un posto dove te lo fa tagliare lo stesso senza che ti compri il terreno? Questa è una domanda che dovrei fare a qualcuno. E si usa uguale a TS il volante? Eh, sì, devi mettere le impostazioni simili, sì. Non è proprio uguale, però... Eh, poi comunque c'è il tutorial, ti spiega tutto quanto, Nicolò, non ti preoccupare. È abbastanza semplice. Guarda che sto a fare, mi sto a tutta l'erba qua intorno. Matto lollo. Aspettate, eh. Mi devo prendere sterba che mi serve per il foraggio per le pecore. Quanti litri serviranno per le pecore? Non lo so, sto sincero. Non mi ricordo. Fatto mi sto prendendo un po' qua e poi ce ne andiamo pure a prenderlo da un'altra parte. Scusa, non c'entra sulla live di fare. Non ti preoccupare. È qui sto apposta pure per domande di altro. Non ti preoccupare, Nicolò, ci mancherebbe. Allora, siccome qua ho un mezzo finito, in teoria, sì, qua ho un mezzo finito. Facciamo così, che ce ne andiamo? Allora, solleva, raccogli erba, spegni il cassone per il foraggio, andiamo di qua. Eh, alza e spegni falciatrice e ripiega la falciatrice perfetto adesso ce ne andiamo in un altro campo e facciamo un altro po' d'erba dopo che ho fatto un, po', un altro po' d'erba ragazzi ho fatto solamente 6500 litri eh, e non è tanta me ne, vado, me ne vado in un altro campo adesso ce ne andiamo in un altro campo a fare A fare sempre un po' di der, buccia e poi veniamo a, a mettere il uh, sempre in quella zona metterò appunto un campo per le pecore quindi poi comprerò delle pecore perché con la, la lana che fanno le pecore ci facciamo un po di soldini che servono sempre su farming perché comprando le cose se, se non rifai i soldi è un macello anche con le barbabietole della zucchero ragazzi possiamo fare lo zucchero e eh, oggi al momento ci sei solo tu nicolò poi magari qualcun altro arriva con calma, eh, raga. Eh, lo sai, Nicolò, che arrivano sempre alla spicciolata. Poi piano piano arrivano le persone, non ti preoccupare. Ecco, Ocra... Bella, buon pomeriggio, Ocra. Ocra Muglias è un grande appassionato di, di farming. Eh, rispiego cosa sto facendo oggi pomeriggio, ragazzuoli. Ecco, mentre stavo vedendo la live ho fatto la cazzata, come al solito. Eh, che prendo i mezzi su sta... Le strade di questa mappa sono molto strette. Per cui devo stare attento. Allora, ho fatto un po' di foraggio perché oggi voglio fare una cosa particolare, insomma, particolare, che ancora non ho fatto sul mio canale. Soprattutto per chi è nuovo, perché il mio canale... Ehm, eh, sono appassionati di tanti altri giochi e, non, e pochi sono appassionatissimi di, di farming. Ovviamente Okra è uno di quelli appassionati che si era iscritto da poco, me lo ricordo ancora, e, e mi può dare anche dei consigli. Comunque io adesso sto prendendo un po' d'erba dai miei campi. Un po' di foraggio perché voglio fare un campo di pecore o pecorificio, come chiamiamolo come dice farà noi. Pecorificio è bello, mi piace. Quindi adesso, guarda questo, guarda questo. Raga, non, non, si, è non si è fermato. Non mi si è fermato il... <ride> Ho frenato ma non si è fermato. Perché vedendo la live... Ogni tanto giro la testa e ovviamente faccio la cazzata. Però al momento... In buone condizioni tutti i miei eh, veicoli. Dai, regà, dai, regà, ci siamo. Ci siamo perché... 
Adesso ci andiamo a fare un altro po' di, di foraggio. Non ho messo campi d'erba al momento, poi li metterò perché ho voluto fare la colza. Abbiamo due campi seminati a colza, sono in fase di crescita, 50% fertilizzati. Non ci sono erbacce, aspetto ancora un pochino che cresce e poi faccio il 100% di fertilizzante. Perché mi sembra che adesso ancora non posso dargli il fertilizzante, mi pare, mi pare di ricordare. Però la cosa importante che faccio, poi c'ho il miele ragazzi da vendere. E dopo andiamo a vendere pomodoro, poi ho fatto anche le serre, come vi ricordate, e ho da vendere un sacco di cosette, pomodori, eh, fragole, eh, un po' di miele, poco, poco miele. E insomma, parecchie cosette oggi. Adesso mi metto qua. Ti piace questa canzone? Eh, questa è mia, è mia, è mia. Questa è, 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 è dell'olo. Ragazzi, voi vedrete lì quel, quel pallet di miele. Perché ho, ho provato delle cose e adesso sta lì. Allora, facciamo con calma. Accendiamo. Eh, giustamente devi dispiegare. Eh, lollo, però se non dispieghi questo non lo fa. Abbassa, accendi. Accendi. Adesso poi arrivano alla spicciolata un po' tutti quanti. Sapete che questo non è un canale con tante persone, ma possono parlare sempre tutti, possono dire la loro... Eh, mi raccomando, eh, oggi mi sento, oggi ho detto mi sento uno scontadino, un contadino un po' scontato, no, mm, oggi è br brutto tempo e quindi un po' così, poi sono stato male, mm, ieri come detto non ho fatto la live perché sono stato male per via del vaccino, quindi sto un po' così, non in formissima, ma il fomento c'è sempre, allora, importante, importante adesso, fatemi abbassare questa cosa, accendiamo il cassone per il foraggio e andiamo, questa è una cosa che si fa, Vedete, Lollo, eh, che stai a fare? Sto prendendo l'erba dal mio campo. Tanto questa è gratis. E ce la facciamo un po' tutta. Riempio il cassone. Dopo che ho riempito il cassone... Siamo al 50%. Eh, penso che lo riesco a riempire tutto quanto. Quasi sicuramente. Oggi ci sono pare parecchi lavoretti da fare. Questo qua è il mio campo uh, di colza. Eh. Magari qualcuno di voi se lo ricorda pure. Ho fatto due campi di colza, sto aspettando le barbietole perché poi ragazzi voglio fare lo zucchero. Eh, vorrei fare uno zuccherificio, se riesco pure. Insomma, ci sono parecchie cose che devo fare, eh. ho un sacco di idee in mente. Eh, adesso piove, porca miseria piove. Non possiamo raccogliere niente ma non ce ne frega niente. Poi abbiamo anche un lavoro da fare per un contadino che ci ha detto Lolo, mi fai questo lavoro per favore che tu sei il più forte, per modo di dire. <ride> Mi fai questo lavoro, dobbiamo andare a, a mietere un campo. Eh, devo finirlo più che altro, ragazzi. Avevo iniziato io, mi manca il 50%. Eh, quindi dopo lo andiamo a fare. Intanto mi serve l'erba. Intanto mi serve questa. Che è fondamentale, raga. Mi serve perché... Dai, siamo al 70%, dai. Ho preso in noleggio questo... Io poi faccio molti noleggi, eh. Per come sono io, no, compro, un, po', compro qualcosa e qualcosa la noleggio. Eh, intanto mi faccio sto campo d'erbetta, così andiamo al... Dovremmo riuscire a fare il 100% con questo, eh. Non lo so però, vediamo. Eh, insomma, siamo al 75. Già va bene per le pecore, eh. Già va bene. Cioè, 12.000 litri già vanno bene d'erba. Prendo un po' di pecorine. Ovviamente... Oh, ce ne andiamo di qua. Sarebbe stato bello comprare sto campo a sinistra, che era pieno d'erba. Lo vedete questo campo a sinistra? Che è pure piccolo. Però mi sa che per comprarlo volevo aspettare un pochino. Volevo aspettare un pochino. Tanto qui ci sono i botti di Capodanno, ragazzi, già a Roma. Incredibile. Vedete? Questo campo a sinistra, il 10... Oh, no, scusate, il 12... Questo campo qua sulla mappa Height Belloron, quella francese dove sto adesso. E vorrei comprarmi questo, però costa 140.000. 140.000 non ci arriviamo, devo vendere qualcosa. Ecco perché adesso ci andiamo a vendere sicuramente i pallet. Ho preso un cassone, una mod ragazzi, una mod molto figa. Sicuramente chi è appassionato lo sa. Ho preso l'auto pallet. La mod che carica in automatico i pallet Potrebbe non essere veritiera come cosa Ma mi, mi facilita tutto E lo sapete Ho messo anche un'altra mod Che è quella 
eh, del GPS, però ancora devo capire come usarla bene. <ride> devo un attimo studiarmela bene ancora. Ok, ragazzi. Eh, abbiamo fatto il 100%. Perfetto. Perfetto. Quindi, io direi... Di... 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 Raccogliere base alzato, sì, perfetto Perfetto, scusate un attimo uh, Solleva E basta così Benissimo, adesso Me ne ritorno sul mio campo Me ne ritorno da me Alla base Dove non c'è, guardate, ragazzi, intanto guardate a sinistra Vedete i pallet C'è uno sparso lì, vabbè, adesso li riprendiamo tutti Andiamo a vendere il miele Quello là è il pallet di miele, eh quindi l'ho l'ha fatto miele, pomodori, lattuga e fragole. Già tanta robetta. E adesso ci facciamo pure il campo di pecore. Eh, io vorrei fare un campo medio, medio grande, che già ho visto costa 50.000, eh, 51.000. Eh, però ci facciamo quello, raga. E lo metto, lo metto vicino alle serre. Vorrei metterlo vicino alle serre. Non so se è corretto metterlo là. Mari, mi potete dare un consiglio adesso, eh? Dove mettere il campo. Ora, o lo mettiamo lì, dove c'è la colza e dove c'è eh, l'alveare, oppure, oppure lo mettiamo eh, vicino... Tanto ci siamo fatti un po' di foraggio per le pecore, è importante. Poi lo scarichiamo adesso, adesso me ne vado dall'altra parte, me ne vado alla base perché... Effettivamente vado verso il negozio e al negozio devo capire cosa fare. Allora, mi metto un po' qua a metà. Aspettate un attimo, perché c'è un dubbio. Aspettate, eh, mi, mi, mi parcheggio qua a metà, perché c'è un dubbio. Vedete che dubbio c'è, lo? Eh, che dubbio c'ho? Mi metto qui, un attimo, che non do fastidio. Se me ne vado al negozio... Poi me ne vado a vedere la costruzione. Allora, se andiamo su, su animali, ok. Cavalli, suini, pecore, eccolo qua. Ci sta questo da 51.000. Che non ha bisogno d'acqua, ma ha bisogno del foraggio d'erba e basta. Per cui andrei a prendere un bel po' di pecore, così aspettiamo che ci fanno la lana e poi che si riproducano, perché qui in questo a farming, per chi non lo sa, le pecore si, si riproducono e ci vendiamo anche le pecore. Quindi 51.000, vedete, è abbastanza grande però, eh. Eh, lo sapete dove lo faccio, raga? Non so che ne pensate, ma io me lo farei da questa parte. Io me lo farei da questa parte. Scusate che ho fatto sta cosa, potevo rimanere benissimo di qua. Vabbè. Io metterei... Lo metterei qua, lo sapete perché? Perché poi mi faccio un campo d'erba qua. Lo metto tipo qua così. Tanto col trattore ci arrivo. Col trattore ci arrivo. Si sovrappone un altro oggetto. Che oggetto si sovrappone? Scusa. Ah, ecco. Qua, qua me lo fa fare. Qua me lo fa fare meglio. Aspettate, eh. Lo faccio qua. Guardate che faccio, eh. Guardate che fa il vostro lollo. Allora. Eh, se ruotiamo l'oggetto... Io, lo, io vorrei metterlo tipo qua A bordo strada Poi là ci faccio il recinto di pecore E qui ci potremmo fare un mega campo d'erba Quando ci serve Abbiamo anche tutto lo spazio Vedete? Abbiamo pure tutto lo spazio Per... Sto pensando Abbiamo lo spazio per... Per coltivare il campo Senza problemi Quindi io lo farei da questa parte Stalla per ovini, 50.000 li spendiamo, sì, 51.8 precisamente, lo faccio qua. 
Vai, fatto, comprato. Adesso quindi torniamo indietro. Allora, adesso torniamo indietro. Che questo non... Ho fatto una cavola. Vedete, mi sono fermato a metà perché ci ho pensato dopo che era meglio da quell'altra parte. E ce ne torniamo indietro a mettere il foraggio. Adesso vi faccio vedere che facciamo. Eh. Adesso andiamo a prendere le pecore. Buonasera Slod, grande Slod Owen, benvenuto caro. Benvenuto a te, oggi poche persone perché eh, a me piace farming, io lo porto. Eh, non sono... Cioè, nel senso, sono appassionato, mi piace. Eh, ci ho giocato anche nelle varie... Però non sempre Football Manager, insomma, porto anche altri giochi, lo sapete, a 360 gradi. Eh, quando posso porto farming perché a me piace. Adesso ho fatto un po' di foraggio. E il foraggio adesso lo andiamo a mettere. Posso stare po poco, sono di fretta. La Lollis Legion. Allora, la legione del Lollo, caro, la facciamo eh, penso sabato. Domani però porto Football Manager nuovamente con eh, il Mario Ball. Capito, Slod? Quindi poi venerdì porto Tennis Manager. Che è altro gioco fighissimo, secondo me. Un po' sottovalutato. Però penso sabato, alle sabato eh, il pomeriggio, credo. Eh. Poi vi dico l'ora precisa. Tanto ragazzi, tanto ragazzuoli, fatemi fare sta cosa. No, che cazzo ha fatto? Ma che è volato? Ma che è, ma è impazzito? Mm, mi sa che l'ho messo un po'. Ok. Mi sa che l'avevo messo un po'. Ok, qui, qui dovrebbe andare bene. Qui mi dovrebbe far tranquillamente... Eh. 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 Aspettate, eh. Eh, perché questo adesso, adesso l'ho messo in una posizione non proprio perché, come vedete, è leggermente... Vediamo un po' se riesco a fare sta manovra, eh. Eh, vedete, mi si è incastrato. Mm. Mi si è incastrato qua. Va bene, Slod, non ti preoccupare, caro, non ti preoccupare. Eh, adesso qui devo capire come mettere... Allora, devo fare un'altra un mossa, aspettate. Eh. Devo andare qui dietro. Eh... Queste sono le, le solite cose che faccio io che non, non ci penso. Ok, così dovrebbe andare. Col cavolo. Vedete, raga? Non riesco a far andare il cassone là. Bella Oxiale 89, benvenuto caro. Allora... Ho fatto un recinto di pecore, c'è il foraggio, adesso però mi... Però purtroppo l'ho messo in una posizione forse incasinata, vedete? Vedete? Vedete come fa? Se io qua, secondo voi, se io scarico, va bene? C'ho veramente un grosso, un grosso dubbio in questo momento. Grossi dubbi. Che non riesco a metterlo dritto. Vedete, è tutto storto, perché purtroppo sto in pendenza... Ecco, ce l'ho fatta, a posto, a posto, e l'ho ce l'ha fatta. A posto, raga, ce l'ho fatta. Adesso scendiamo da qua. Devo fare tutto veloce. Compriamo, compriamo immediatamente le pecore. Finestra animali. Allora, che pecore prendiamo? No, è facile. L'ho fatto, Oxy, l'ho fatto, l'ho fatto. <ride> Beh, ogni tanto, ogni tanto... Eh, mi devo, mi devo, mi devo, devo fare le mie cazzatine, lo sapete. Allora... Allora, che prendiamo? Cosa conviene? Allora, voglio sia eh, fare la lana e venderla, e sia eh, ovviamente aspettare la riproduzione, quindi direi queste, queste da 4,88 farei. Poi dipende che tipo, ci sta questa tutta bianca, l'Andreis di Betheim. Poi ci sta la Steinschaff da 488 euro, 8 mesi di età. Riproduzione 5 mesi Perché questa qua Poi ci sono Nero Bruzza Bruna Svizzera Di montagna Questa nera Quindi ci fa E questa ancora di più Del Galles Ancora più nere Ancora più scure 
Ovviamente queste qua da 30 mesi sono facili da... si possono vendere subito. Però io a sto punto non farei queste. Ma mi farei un po' di mese queste qua. Nero, bruna, svizzera di montagna. Mi prenderei... Eh, mi prenderei un po' di pecore di queste. Una quindicina o una ventina. Ma vediamo quanti soldi sono. Tanto ce l'abbiamo perché se riesco a fare 20... Eh, 10.000 euro dovrebbero essere 20. Adesso vedo, vedo un attimo, io direi queste da 8 mesi, voi che mi consigliate, da 8 mesi, riproduzione 5 mesi, in 5 mesi almeno abbiamo la, la riproduzione con 20 pecore e ci vendiamo pure la lana e facciamo un po' di soldini e costano 4,88, non esageriamo col prezzo anche se ci abbiamo un po' di soldi, però non voglio, non voglio esagerare, io dico questa, o la Steinshop, che comunque è uguale, giusto per la, per la lana, se uno la vuole bianca o più scura. Io, andato, io vado su Bruno di Svizzera, raga. Io vado su questa. Vai, ho deciso. Faccio io. Io direi di fare tipo una ventina, che dovrebbero essere, secondo me, ho fatto un po' i calcoli io, 10.000 circa. 10.007, vedi? Mazza lollo. Oh, veloce sono stato con i calcoli. Bene, bene. Eh, direi di comprare 20... 20 pecorelle. Ma sì, dai, compriamo, le va. 10.000... Yes, yes. E gli animali me li ha messi? Eccole, eccole, beh, beh, ci sta, ci sta. È eh, oxiale, ci sta, infatti, 20 pecore ci stanno. E questo qua che ho preso non ha bisogno dell'acqua, ma ha bisogno del foraggio. Quindi io rivado qua. Hai capito perché ho preso quello da 51.000? Il pecorificio, chiamatelo come te pare. Eh... Ho voluto prendere questo perché non ha bisogno dell'acqua. Così quindi risparmiamo sull'acqua. E ci sta pure questo secondo me eh, Aspettate però eh. uh, Fatemi Ok Bene bene Iniziamo lo scaricamento dell'erba E vai Diamogli l'erba Tanto vedete Diamo l'erba alle pecore Ah raga ce ne avevo proprio tanta Cioè 72% Cioè ho fatto il 100% Pensavo che ce, ce ne volesse Ah sto facendo traffico adesso mi tolgo Tranquilli che mi tolgo. Sono molto contento perché l'erba l'ho presa dal campo qui intorno. Quindi alla fine va bene così, non rompete le scatole, me ne vado qui e ce ne torniamo. Ok, vi faccio vedere quest'altra cosa. Pecorificio e togo. Pecorificio, esatto, Gramuglia. <ride> io, io lo chiamo pecorificio perché comunque <ride> nessuno lo chiama così, lo chiama il lollo. Se vi piace, <ride> questo è il pecorificio. Eh ah, ragazzi, dai, non, è, non sono male, 20, 20 pecorelle, ok, qui ci ho fatto un po' d'erba, vedete? Poi dopo la facciamo, quando ci serve la facciamo ancora, ma volevo farvi vedere un'altra cosa, soprattutto per chi non, è, eh, non conosce bene farming, vi faccio vedere che ci dice che eh, cibo 4005, animali 20, salute 0%, ok, quindi non ha bisogno d'acqua, abbiamo il massimo di cibo, quindi adesso qui dobbiamo solo attendere, ora... Ora, passiamo ad altra cosa. Allora, dobbiamo fare questo campo, ok? Dobbiamo, do, devo finire questo lavoretto, ma questo lo facciamo per ultimo. Dobbiamo finire questo lavoretto qua, ragazzi, per un nostro contadino. Sì, Nicolò, grazie, grazie che ci sei, va bene. E questo, questo campo lo facciamo tra un pochino, ma volevo, se possibile... Eccolo qua. Ragazzi, ho preso questa mod. Dici, va bene, Lollo, potevi non prendere sto cassone, potevi farlo a mano. Ma io, siccome eh, mi annoio, voglio le cose più veloci. Tanto là ci stanno... Ragazzi, lì ho preso un... Uh, la vedete quella pala, quella specie di pala? Quella là servirà per, per tranciare le barbabietole da zucchero. Già ho pensato al futuro, perché voglio fare lo zucchero. Attenzione. Già sto pensando al futuro. Intanto però... Faccio una cosa, mi prendo tutto quanto, mi carico adesso tutto quanto, quello, tutti i pallet, sia di miele, vediamo un po' quanti ce ne entrano, sia di, eh, di, 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 di come si chiama, ehm, eh, lattuga, pomodoro, pomodori e fragole, perché le serre finalmente mi stanno dando bei frutti, e ci facciamo un po' di soldini, perché siamo tornati a 42.000 euro. Ragazzi, ho speso un sacco di soldi, adesso dobbiamo fare un po' di ricavi. Sto aspettando che crescano la colza che ci farà fare bei ricavi. Ma la colza ci vorrà del tempo. Sto aspettando la barbabietola da zucchero. 
perché lo zucchero ci fa fare bei soldini insomma eh, guardate allora se mi avvicino qua in teoria se io mi avvicino qua da quello che ho capito allora non l'ho ancora provata sta mod eh raga guardate quello che ho capito se mi avvicino qua lui dovrebbe prendersi in automatico seleziono attrezzo successivo no uh, ok ok presa in automatico vedi De rollo ma così è facile <ride> così è molto facile sono sincero così è molto facile eh, però adesso lo hai fatto sta cazzata non ci passi col trattore no regà ok qualcuno sono riuscito a prenderla mi sa che qualcuno la devo, devo prenderla a mano lo sapete vabbè però guardate che figo ragazzi già, già ci ha messo ovviamente non voglio fare cazzate ok se mi metto qua lui mi dovrebbe mi dovrebbe eh, prendere in automatico tutte quante molto figa sta cosa Ma veramente 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 bella sta mod voi dite vabbè lo potete andare con la manina no vai fate tutte prese tutte ragazzi bene 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 non è finito ora intanto guardate che figo allacciamo allacciamo Uh, non le portiamo a vendere ma torniamo un attimo torniamo un attimo sul campo precedente dove c'era il miele che intanto mi prendo pure il miele che dovrebbe dovrebbe caricarlo senza problemi mi sembra che dovrebbe caricarlo senza problemi pure il miele non sono sicuro al 100% perché ancora non ho detto non l'ho provato l'ho appena comprato sto, sto sto carrello sta specie di carrelletto siccome l'ho appena comprato eh, però vedete come funziona bene, raga? Dai, 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 è fatto bene, eh? Anche visivamente. Guardate che bello. Pare che... Perché poi, se ci pensate, non è reale prenderlo con la mano. Allora, pensateci bene, raga. Pensate a sta cosa. Nessuno ve l'ha mai detto. Ma secondo voi è reale prendere 2, eh, 4... Eh, scusate, eh? Sono 6 casse ogni pallet. Lo sapete quanti, quanto... Quanto è una cassa? I pomodori per esempio sono 20 kg 20 per 6 fa 120 kg cioè un uomo non può prendere un pallet con le mani quindi a questo punto è meglio sta moda automatica che farci vedere con la manina perché poi vi faccio vedere se uno vuole con la mano prendi e lo butti su non so se mi avete capito intanto accendo la luce non so se mi avete avete inteso quello che voglio che voglio dire è un po' irrealistico sta cosa quindi meglio avere sta mod secondo me magari qualcuno non la usa eh. Eh, ho visto qualche streamer importante fortissimo veramente bravo da cui apprendo anche tante cose devo dire e devo fare i complimenti mi sono anche iscritto al suo canale fatelo pure voi ma se volete lo conoscete Robby Mel è veramente un grande è veramente bravo mi piace come porta Uh, ovviamente lui sta in multiplayer con, con altre persone uh, io sto qui solo soletto a fare lo scontadino <ride> però però alla fine l'azienda vedrete che va, va bene andrà bene andrà bene andrà bene ah non vi ho detto una cosa ho preso un'altra mod eh, ho messo il palo delle telecomunicazioni voi dite che, che cos'è il palo delle telecomunicazioni sì è l'antenna radio insomma un'antenna wifi che ci dà allora 20 euro è pochissimo però abbiamo 20 euro all'ora del gioco cioè 20 euro all'ora non è male sono tutte quelle cazzatine che ti danno un po di soldi non tantissimo però ci sta nella simulazione nella realtà ci sta non so se, se conoscete quella mod se l'avete vista mi sembra che è una di quelle ufficiali per cui eh... Io... io sono contento di questo no, no, senza, ho aspettato un attimo raga. Devo, devo capire se mi prende, se mi prende il, il miele ma penso di sì penso di sì penso di sì sono convinto di sì allora se mi fermo qua che cavolo fai mi prende anche il miele a sto punto però eh, slaccia e poi devo riallarciare il modder di quella mod è italiano. Veramente, Ogra? 
Di quale? Scu di quale mod, Okra? Quella che stavo parlando prima? O di questa? Beh, è fatta veramente bene. Adesso ve lo faccio vedere, eh. Adesso ve lo faccio vedere, Okra. L'antenna è veramente figa. È veramente, secondo me, è una bellissima idea. Eh, complimenti a lui che è italiano. Ancora, sono ancora più contento. Allora, prima di farvi vedere l'antenna, perché magari alcuni di voi non la conoscono, soprattutto i nuovi che non conoscono... Um, intanto allacciamo tutto Così siamo belli sicuri Così siamo belli sicuri E andiamo a vendere il miele e tutto quanto Sta robetta ce l'andiamo a vendere Non è tanta Però ci facciamo qualche soldino regà. Ci facciamo qualche soldino che è sempre importante Allora però è una cosa importante Fatemi andare a destra Se no sblocco tutta la strada Facciamo le cose serie Facciamo lo simulativo fico dai Facciamo lo simulativo Allora è importante eh, andiamo, andiamo a vedere Andiamo a vedere Tanto salvataggio automatico ci sta Andiamo a vedere Dove possiamo andare a vendere Soprattutto allora Allora, 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 allora Ci abbiamo da vendere Abbiamo da vendere Come detto, dove stai? Il miele Negozio, agricolo e le ciardende fermiere Ragazzi, miele 2300 euro eh. Tanta roba, miele eh, miele Miele, lattuga, pomodori Sempre il negozio le giardine dei fermieri Bene, c'ho pure uno in alto Buono, con la freccia in alto Ragazzi Andiamo ovviamente Contrassegniamo il luogo Perché io non mi ricordo il luogo Apriamo la mappa Dove sta? Eh, ci sto pure vicino Ah, raga, ci, sta, ci stavo sopra No, vabbè Sono sculato Sono stato, come si dice a Roma Sculato, che vuol dire Ho avuto fortuna <ride> Ce l'ho qua ragazzi, ce l'ho qua, guardate che figo Ho contrassegnato, ce l'ho qua Il negozio per vendere ce l'ho proprio attaccato al miele Ottimo Ottimo, ottimo Quindi le prossime volte facciamo sempre sto giro Si prende dal, dal, dal basso E poi arriviamo qua per il miele Molto bene, molto bene, molto bene Il Lollo vi vende tutto, vi vende ora Vi vende tutto Ah, possiamo anche fare una cosa Rimpiccioliamo sta stantena che è buono. Quindi in teoria qua, giusto? Scusate, ma non è qua però. Le giardine dei fermieri? Sì, qua. Le giardine dei fermieri? Le giardine dei fermieri? Ma col cavolo, col cavolo che lo vende. Ah, non è qua però, ragazzi. Dov'è che lo vende? Scusate. Fragole non accettato qui Ma Scusate perché no? Perché non accettano qua? Ah ok ho capito Ho capito, ho capito tutto ho capito tutto. Fermi Ecco qua Qua accettano scusate <ride> Infatti quello è per Giustamente Ok Vai ci vendiamo tutto Ci vendiamo tutto Ragazzuoli quanto abbiamo fatto? 1000 euro di prodotti venduti Bah, pensavo molto di più Scusate ma il miele Ma il miele non mi dava 2003 1000 euro di prodotti venduti Mi sembra proprio pochino Non ci abbiamo fatto molti soldi eh raga Bah Vabbè vabbè mi ha... Ero sicuro di, di, di prendere molti più soldi Con queste cose Comunque ok allora aspettiamo qua Perché tanto possiamo anche rimanere qua con anche con questo trattore Quello lo lasciamo là Poi ci facciamo un altro po' d'erba E andiamo Adesso sarà un po' più noiosetta Perché dobbiamo fare quel Mi fate vedere una cosa Perché mi sembra che non mi prendi i giorni come voglio io Ok, tre giorni al mese Per tre la velocità Ho fatto tre giorni al mese ragazzi Siamo a settembre Sto ancora all'inizio eh Non sono andato molto avanti come vedete Però... Però uh, qui non devo dare il fertilizzante Sta al 50% Devo aspettare ragazzi Ok Questo non me ne frega niente Mi fai andare qua Ok Adesso ci facciamo un po' Ci facciamo un po' uh, Di lavoro Stancante Allora dobbiamo fare questi 5.000 euro circa 4.500 Allora abbassiamo E andiamo eh, ora possiamo anche chiacchierare Perché qui adesso dobbiamo farci il 50% di questo campo 
questa è la, la cosa più ripetitiva ma non mi va di spendere i soldi ah no aspettate prima di finire aspettate prima di fare questo volevo farvi vedere l'antenna eccola qua guardate la mod uh, uh, ok vi faccio vedere pure con la, con la torcia non mi ricordavo la torcia guardate che figa come mi ha detto Okra eh, il modder è italiano ma guardate come l'ha fatta bene l'antenna wifi questo ci dà poco eh, ragazzi ci dà 20 euro all'ora però guardate come è fatta bene fatta veramente precisa complimenti a lui non so chi sia ma veramente complimenti a lui veramente bella l'ho messa qua da sta parte non dà fastidio non rompe le scatole a nessuno eh, e, e voi sapete che a me mi manca ancora la casa ma io la casa non la faccio per commesso un'altra mod che posso dormire anche per terra perché lollo è un contadino barbone no vabbè dovremmo fare la simulatia dovrei fare anche una casupola ma aspetto di fare un altro po' di soldi e poi mi faccio una casupola qua penso di farla qua Uh, vedete qua ci sarebbe il, lo spazio per una casa ma adesso vediamo Poi, vabbè, comunque adesso torniamo qua volevo farvi vedere l'antenna che era una cosa fica e andiamo e ci facciamo sto pezzo ci facciamo sto pezzetto Ok, però abbiamo fatto già parecchie cose oggi Abbiamo venduto eh, un, un bel po' di cosettine abbiamo venduto Poi abbiamo L'ha girato? L'ha girato? Grazie, me lo giri Grazie, grazie caro Ok Grazie, ciao, vai Sì, sì, lo sappiamo che è quello riservato Abbiamo fatto, abbiamo venduto lattughe e tutto quanto Abbiamo fatto le pecore eh, Mi sarebbe piaciuto portarvi anche le barbabietole da zucchero E fare lo zucchero Perché ho preso un attrezzo Quella specie di pala È un attrezzo che ci permette di eh, Come dire, spezzettare la, le barbabietole e le barbabietole eh, ti danno zucchero che noi andiamo a vendere e con quello ci facciamo soldini parecchi e potremmo addirittura eh, fare tutto questo all'interno dello zuccherificio ma lo zuccherificio costa 80.000 quindi mi sa che devo aspettare a farmi un po di soldi perché non mi va di fare debiti non mi va proprio di fare debiti per cui eh... Pensavo di, di guadagnare di più con, con come si chiama? Con i, le cose da, da vendere e invece niente. E invece niente. Pure di notte, ragazzi, lavoriamo. Eh. Eh, poi non è notte perché sono le 18.23. No, non è notte. <ride> sono le 18.23, quindi niente. Allora, avevo messo la Kurz, la specie di GPS, ma non mi ricordo come farla, come, come farla andare, andare. Cioè, devo un attimo studiarmi ancora come funziona, perché l'ho solo installata oggi, ma non ho avuto tempo per poterla provare. Perché non voglio fare cazzate, non è portarvi la live a fare le prove, e quindi me la provo per conto mio poi. Se qualcuno se lo ricorda al volo come fare, la proviamo, altrimenti... Amen, la facciamo la prossima volta Perché, come sempre, ho questi problemi con, con la lunghezza del, degli attrezzi Con l'ampiezza più che lunghezza Perché eh, io poi non vedo che c'è scritto nulla come comandi Poi non so se voi la utilizzate eh. Ok, l'abbiamo già girato, perfetto, abbassa e vai Sono abbastanza preciso, però con quella proprio non faccio, faccio pochissima fatica e ci, ci sbrighiamo anche di più. 
Dobbiamo fare tutto sto campo, eh, raga. Così ci dà 4500 che comunque ce li portiamo a casa. Facendo un lavoro non troppo, non troppo oneroso. Ho già, fatto io una, ho già fatto io mezzo campo. Siamo oltre al 50%, mi pare, al 50% del, del campo. Però se vi ricordate, raga, eh, la G, se usate la GPS, c'è una mod, ho visto su uno dei siti che, che danno le mod, no, non è quella ufficiale, devo dire, però su uno di questi siti ho visto sta mod e effettivamente era molto interessante, però eh, adesso ve la faccio vedere. Eh. Non mi ricordo solo come si aziona, perché io già l'ho impostata, le impostazioni le ho fatte. Ma non mi ricordo il tasto, non c'è scritto da nessuna parte, il tasto per, per azionarla. Se ho rincoglionito, ma non, non lo vedo. A che ora stacchi? Eh, stacco... Sì, sì, eh, no. Tre eh, e mezza alle 17, sì, Nicolò, alle 17 stacco. Faccio sempre live di un'ora e mezza, ragazzi. Poi vediamo, insomma, se abbiamo parecchi lavoretti da fare, si può anche stare a leggere qualcosa in più, però di solito faccio un'oretta e mezza così. Eh, già ho fatto vedere un po' di cose oggi, eh. nuove, diverse rispetto al solito, su farming. Eh, io lo faccio soprattutto per chi non conosce il gioco, perché molti appassionati del mio canale, che poi oggi non ci sono, perché oggi è festivo pure, sono abituati ad altre tipologie di giochi, ma... Uh, farming a me piace lo porto sapete che ormai io vado per quello che mi piace per quello che mi va in questo momento poi se, se chi mi segue mi ha chi mi ama scusate mi segue e, e basta e basta allora andiamo giù grazie 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 ciao è notte eh no sono le 18.34 guarda guarda Nicolò Guarda in alto a destra. È buio perché, vedi, vedi il cielo. È buio perché eh, fa buio presto. Stiamo... Bah, vabbè, stiamo a settembre qua del gioco. In teoria doveva fare buio un po', un po dopo, però... Eh, boh, non so, non so. Non mi fare domande che qualche baghetto ce l'hanno. Il tempo qua qualche baghetto ce l'ha. Non ci ho mai capito molto. Eh, però è anche bello farlo di notte, eh. No, una cosa importante, poi, poi dormiamo, eh, andiamo al giorno successivo. È solo che prima di fare il giorno successivo voglio finire sto campo, raga. Voglio finire sto campo, eh, ci manca ancora un po', lo so, però lo voglio fare. Lo voglio fare. Aspettate. È che non c'ho, non c'ho, eh, non c'ho l'orario. Fatemi vedere una cosa, scusate un attimo ragazzuoli Ok, giusto per regolarmi Perché non ho un cellulare quindi non ho l'orario In caso, visto che non abbiamo multe Possiamo anche andare direttamente Allora, alle 8 del gioco Vado a dormire e mi faccio Un 12 ore e vado alle 6 del mattino Mi faccio, mi faccio una decina d'ore di de, 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 de sonno eh, Ok e poi me lo finisco col giorno. Sto campo lo finisco col giorno, raga. Facciamo più o meno fino alle 8, dai. E poi mandiamo avanti. Che questo ci può mandare avanti. Vedi, fatto per 3 e 3 giorni al mese. Quindi dovremmo ancora stare a settembre. Spero che non mi passi a ottobre. Che non lo capisco cosa sta facendo. Aspettate, vi faccio rivedere. Vedete qua, 3 giorni giorni al mese e 3 per velocità del gioco quindi in teoria mi dovrebbe fare dovrebbe fare 3 giorni al mese se è tutto corretto ok alziamo grazie ciao ho dovuto fare sto, questo qua da 5000 perché gli altri gli altri contratti, io volevo fare un po' di soldi con, con gli altri contadini, no? Perché ci sono i contratti che tu puoi prendere e lavorarli. E, purtroppo mi chiedevano di fare cose esagerate 
sinceramente, esagerate. E ci voleva un sacco di tempo perché erano dei campi enormi. Cioè, stavamo tutta la live a fare i lavori per, per questi. E non mi va di mettere il... Sono sincero, non mi va di mettere in questo caso l'operaio. Ok, quanto manca? Eh, ancora un pochetto. Ancora un pochino, ancora un pochino. Ci siamo. Questo qua, ragazzi, è un Deus Far, eh. Ve lo dico già io, perché lo riconosco da, dai fari. C'è scritto anche, mi pare, eh, questo qua l'ho noleggiato, il trattore che vedete, Deus Far. Non so se si pronuncia bene così, ma dovrebbe essere così. Ed è un trattore molto figo, bello, bello ignorante, secondo me. Non è, non è malaccio, potremmo anche considerarlo per un futuro trattore nostro. Vabbè, come avete visto ho preso già tre, tra tre trattori, eh, ragazzi, di cui uno lo usiamo solamente per fertilizzare, che è il mio Fiat 1003, gli facciamo fare proprio le cosette banali, a ruote strette. Poi ho preso un altro eh, che, ha il che ti permette di raccogliere le cose, quindi con la specie di pala montacarichi, una sorta di montacarichi, e poi abbiamo quello più grande che è il John Deere. Però questo qua, ragazzi, non mi dispiace. Questo Deus Far. Non so quanto costa. Dovrebbe essere un trattore medio. Non grande. Non male. Non male. Io ho detto, ci facciamo notte qua. E infatti abbiamo fatto notte con sto, con sto campo. Ci facciamo notte dai dai ragazzi vuoli poi ci potrebbe essere una sorpresa ragazzi nel canale potrebbe cambiare qualcosina a livello di aspetto grafico come il logo il Lollo rimane sempre come persona, però potrei cambiare il mio nick. Eh, mi è venuto in mente un nick carino, però devo fare la grafica e ci vorrà un bel po' di tempo. Bisogna fare tutta la grafica per un logo e un, uno sfondo diverso da questo. Che è, questo è quello di YouTube. Eh, e vorrei fare qui su Twitch una cosa diversa. Vediamo se riesco. Eh. Vi do come anticipazione questa chicca, poi vediamo. Ok, 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 facciamo così, tac, tac, vai, grazie, ma quanto stiamo? Cioè, stiamo oltre il 50-60% qua. Aspettate, eh. Tanto salvo. Logo tutto giallo rosso, no, Nicolò. <ride> no, quello no. Allora, aspettate. Sto contratto, siamo al 60%, prendo 4.500 euro. Siamo al 60% ancora, raga. Mamma mia. Ah, ma questo stava continuando? Ma che veramente? Ma che sei matto? No, una cosa molto particolare sarà. Un bel nick, cambio anche il nick, il nome non sarà più Lollo7 underscore 9, eh. Che è anche un pochino banale. Poi vediamo, 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 vediamo. Se mi sta venendo in mente qualcosa, quindi poi vediamo. Vediamo se riesco. Ci vorrà del tempo, eh. Un momento rimaniamo sempre così. Tanto facciamo sto campo. Giustamente non ho frenato io e quello continuava. 
mi ha dato il cruise control giustamente e quello continuava a lavorare però mi ha fatto bene perché ha continuato a lavorare ma bene così meglio 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 siamo andati avanti controllando pure a che punto stavamo quindi 60% di sto campo ragazzi boh, a me mi sembrava di meno e invece no ma dobbiamo assolutamente sono le 7 tra un pochino andiamo Ah, 43.279 Adesso vediamo se alle 7.01 Arriva a 43.299 Aspettate, c'ho sta curiosità eh. Piove lì a Roma? Sì, piove a dirotto, Nicolò È brutto tempo È tutto bu buissimo proprio Brutto tempo Ha piovuto quasi tutto il giorno Brutto tempo E poi nevica a nord da quello che so Uh, sì, infatti brutti, bruttissimo il tempo eh, Infatti molte persone non so se sono uscite, se hanno fatto qualcosa Però io ho visto che stavo comunque a casa Allora, 43.298 ragazzi, vedete, 20 euro me l'ha fatti eh? I 20 euro che vi dicevo del, dell'antenna Me li ha presi correttamente Era questa prova che volevo fare, l'antenna funziona Bravo Voi direte, vabbè, ma che vuoi che sia 20 euro allora? Però 20 euro all'ora, eh, insomma, ci facciamo coi 100, 200 euro ogni, tot, ogni 10 ore. Ragazzi, ci abbiamo quel centone, quel 200 di euro, che non è malaccio. Poi, tanto l'abbiamo pagata poco l'antenna, mi sembra 1000 euro, se non mi ricordo male, perché l'ho presa un po' di tempo fa. Però funziona bene. Secondo non ci avevamo fatto caso se funzionava bene, funziona bene. Mi dai 20 euro. Ok. E poi sono 19 euro. Vabbè, quello, vabbè, quello è un dettaglio. <ride> Dovrebbe essere 20 euro. Io alle 8, ragazzi, mi volevo riposare. E volevo far passare la giornata e andarmene e andare a domani quindi per finire questo campo col, col, sol, col sole se c'è il sole che poi potrebbe pure nevicare eh, qua nel gioco potrebbe nevicare ragazzi che mi ha detto che tra poco nevicherà però è settembre non dovrebbe al massimo piove vedremo vedremo che succede Sto campo è infinito. Intanto mi sta crescendo pure tutto il resto, eh. Stiamo andando avanti pure col tempo, così almeno riusciamo a vendere pure qualcosa. Perché in inverno, ragazzi, alla fine, con la pioggia eh, e con... Eh, e con eh, la neve, vedrete che non si può fare niente, non si può raccogliere nulla. Si può solamente... Purtroppo si può solamente... Aspettate, ok. Eh, lì un po' di ciuffetti l'ho persi, ma me ne frega niente, non è il campo mio. Sti cavoli. Tanto dobbiamo arrivare bene o male, sì, al 100%. Quanto sta? 65%. Oh, ma l'ho fatto tutto. Quasi. Scusate, eh. Oh, arriva fino là sto campo. Uh. Adesso lo vediamo col giorno che è meglio. Io direi che quasi quasi, ragazzi, mi, mi vado, vado al giorno, vado. Passo il giorno successivo, lo sapete? Che mi sono stufato di farlo di notte. E eh beh, alle 7 ci sta che il contadino se ne va a casa, eh. Lo scontadino Lollo, alla fine, ha deciso che alle 7 di sera se ne va a mangiare e poi va a dormire presto per svegliarsi alle 6 del mattino. E io farò questa cosa. Aspettate, eh. Ma facciamo sta cosa. Tanto mi rimetto in posizione per domani. O K. O, o, o K. Pass, o K. Pass. Ok. Se io adesso faccio così. Eh... Allora, com'era? Com'era? Dormiamo. 
fino alle 6 del mattino ok eccolo qua che passa il giorno vediamo che mi fa eh raga Sei del mattino è sempre... Allora, costi noleggio veicoli, ma tolto 18.000 euro. Manutenzione tenuta a 405. 160 euro di produzione, perché è... mi ha dato 160 euro. Uh... Però ci abbiamo 27.000 euro, ragazzuoli. Oh, sono le 6 del mattino, ma c'è il sole, ma ancora non... È ancora buio, vabbè. Allora, andiamo. Vai, però si vede, il campo è là. Stava al 66%. Ok. Ma ieri, ragazzi, questo Milan che è uscito dal, dal, dall'Europa... L'ho visto così così perché stavo male, eh. Per via del vaccino. Per la terza dose del vaccino, però... Stiamo a ottobre. Ma perché stiamo a ottobre? No, regà. Ma perché a ottobre? Ma no, gli ho detto... No, vabbè. Gli ho detto tre giorni al mese. No, non l'ho capita questa, regà. C'è qualcuno che, che mi può dare una mano perché non l'ho capita. Gli ho messo felicità gioco 3 per... Giorni al mese 3 giorni. Perché mi ha dato... Perché mi ha fatto ottobre? Stavo a settembre. Scusate. Tanto salvo la partita. Se qualcuno c'è che è appassionatissimo e super, super uh, conoscitore di, di farming, se mi dice sta cosa, io ho messo giorni al mese 3. Guardate ragazzi, non mi dà uno. Mi dà ottobre e basta. Ma perché? Che sbaglio? Intervallo di salvataggio automatico. Velocità gioco 3 per. E va bene. Quella è la velocità del gioco. Crescita stagionale va bene. Giorni al mese 3 giorni. No, non l'ho capito. Io voglio fare 3 giorni. Ah, le modifiche diverranno attive nella prossima stagione. Eh, però le modifiche sono queste. Nella prossima stagione che vuol dire? No, regà. Prossima stagione che vuol dire? Autunno, in inverno? Saranno disponibili? Cioè adesso a ottobre è ancora un giorno al mese? Vabbè. Vabbè. E allora dobbiamo aspettare novembre. Oh, no, scusate, dicembre addirittura per te, avere tre giorni al mese. Niente, ho fatto sta cavolata. E vabbè, allora ci abbiamo un giorno al mese, raga. Non mi piace sta cosa. Avrei voluto avere già subito uh, tre giorni ogni, ogni mese, perché così non mi piace. Cioè, siamo passati subito ad ottobre. Uh, non, so, non so se sono andati via, Nicolò. Ogni tanto vengono, stanno, vabbè, le persone ovviamente magari ci hanno da fare, vanno su altri canali, è normale, eh. È normale, è normale, ci sta, ci sta, Nico. Ci sta. Ci sta. Ti direi di fare una cosa del genere. Vediamo un po' se riesco o va a sbattere. Dai, non mi rompere le scatole, vai. Forzalo. Ok, facciamo così, eh, raga. Quindi che stai a fare, Lollo? Non vi preoccupate. <ride> che va benissimo. Ah, sta cosa ogni... Cioè, deve passare la stagione. Quindi, siccome siamo in autunno... No, che sola. Ho sbagliato. Non me l'aspettavo che era a stagione. Significa che l'autunno adesso ce l'avrò un giorno al mese. Mentre dall'inverno ce l'avrò tre giorni al mese come ho voluto impostarla io. Perché l'ho impostata tardi, sta, sta opzione. Che sola Che sola ragazzi Non me l'aspettavo Vabbè dai Fa niente 
tentiamo di fare soldi uguali anche se sarà un po' più complicato però adesso a ottobre possiamo fare le barbabietole ma le barbabietole le dobbiamo fare per forza dei debiti perché voglio comprare lo zuccherificio che costa 80.000 e 80.000 non ce l'ho 80.000 non ce l'ho prima finiamo sto, sto campo che mi sta veramente Tanto fatemi vedere una cosa allora fatemi vedere se effettivamente le barbabietole sono cresciute o meno o meno o meno uh, tara 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 dove stanno campo 38 rimuovi steli ma che è matto perché rimuovi steli allora aspettate un attimo siccome questo me ne frega il giusto voglio fare una cosa io voglio fare qua allora Me ne frega il giusto Allora guardate che cosa ho Ma perché? Devo fare le 8 del mattino che, che Tutte ste, ste cose che me le scordo Allora mi dice di rimuovere gli steli Ma io faccio sta cosa Eccola E ora ti li rimuovo subito Col mio Panther 2 <ride> Ragazzi questo è uno dei più coatti eh allora, abbassa lama, abbassa lama, abbassa lama, accendi raccoglitrice. In teoria è tutto acceso, in teoria dovrebbe essere tutto acceso. Fatemi capire se fa qualcosa. Fa qualcosa? Sì, sì, sta facendo, sta facendo, altro che... Altro che lollo, sta facendo... Sta facendo, le barbabietole arrivano, arrivano. Dai, eh. Vabbè, sono andato un po' più a destra, eh, potevo andare a sinistra. Bene, quindi ci possiamo fare queste barbabietole. Ok, così ci abbiamo pure luce ovunque, anche a sinistra, guardate che figo. No, ma siccome mi... scusate, io mi rompo le palle, scusate, ma alle 7 del mattino, in teoria, uh, fatemi fare sta cosa. Uh, scusate un attimo. Scusate però, facciamo le 8 del mattino, dormire, almeno andiamo di giorno, che se no non si vede niente. E mi rompo le scatole. Allora, ok, le barbabietole ce le abbiamo. Ti ho detto abbassa lama e accendi, grazie. Le barbabietole ci sono, eh ragazzi, ce l'abbiamo, molto bene. Quindi solleva lama, guardate che figo, guardate come, come si movente, il... questo è uno degli attrezzi più fighi, secondo me. Ma qui distruggiamo qualcosa nell'altro campo? No Giusto? Che non è campo nostro Quindi non distruggiamo niente Era solo per vedere eh Solo per vedere se distruggevamo qualcosa Sto facendo delle prove uh, Ok Cambia modalità st sterzo ruotato Sterzo granchio a sinistra Ah Vedete c'è pure il cambio dello sterzo Sterzo granchio a destra Sterzo integrale Ah questo è proprio lo sterzo integrale Non mi interessa È più bello quell'altro Sterzo rotato Molto più figo Molto più figo Ok Allora bassa lama Ok E andiamo E eh, a sto punto ci facciamo le barbabietole Regà Preferisco fare barbabietole e poi finisco il campo io. Così vi faccio vedere pure sta cosa, sta Panther 2, guardate quanto è coatta. Ovviamente a noleggio, eh, non la potevo comprare. Questa costa tipo 400.000, ma non so quanto costa. Però le barbabietole poi, eh, vi voglio far vedere una cosa. Allora, ne prendo un pochino, ok, ne prendo un pochino. Ciao Eustas, nai di lo, grande caro, benvenuto caro. Allora, eh, facciamo così. Eh, estendi condotto. 
vi faccio vedere che faccio allora in teoria in teoria lo metto qua poi eh, allora vado con vado con questo no dove sta l'altro no caro questo non mi piace eh, aspettate no devo per forza prendere questo ok questo adesso torniamo un attimo torniamo un attimo ragazzuoli torniamo un attimo eh, dall'altra parte con questo allora lascio lascio aspettate lascio questo qui eh, sto facendo mi sto capendo da solo adesso capirete allora stacco il, il coso frontale ok stacco questo lo stacco lo lascio qua ok perché poi me ne vado a prendere intanto ci sono altri palletti di, di miele eh? poi appena ne, ne facciamo un pochino li andiamo a vendere nuovamente con questo affare che vedete questo carrello che possiamo metterci tutto quanto tra il miele e quant'altro allora vi faccio vedere una cosa fica eh, guardate cosa facciamo con quest'altra pala che ho preso ci permette di spezzettare le barbabietole invece che andarci a, uh, a, a vendere le barbabietole ci vendiamo lo zucchero che produrremo tramite le barbabietole ok questo è importante sta cosa eh, perché ci facciamo più soldi rispetto alle barbabietole a zucchero ci facciamo molti meno soldi siccome avevamo quel campo che ho comprato all'inizio ed era di barbabietole abbiamo aspettato ottobre e a ottobre possiamo fare la raccolta delle barbabietole e essendo, ed essendoci il sole è il momento di raccogliere per cui oggi dobbiamo raccogliere per forza perché quando piove e quando c'è la neve, perché essendoci le season, essendoci le stagioni qua, ragazzi, eh, dobbiamo per forza prendere il momento giusto che è, quello, che è quello delle giornate assolate o comunque nuvoloso ma che non piova. Quindi andiamocene al negozio. Cioè adesso al negozio ci passiamo, prendiamo questo. Guardate che faccio, eh. siete questa è una cosa questa è un po una chicca magari qualcuno già la, la conosce ma qualcun altro non l'ha mai fatta secondo me questa delle barbabietole a zucchero fa, come, fa, come sto facendo io in questo momento ovvero eh, poi ci sarebbe un'altra un mezza chicca da fare ma mi serve comprare lo zuccherificio che costa 80.000 ma come vedete a destra non abbiamo i soldi abbiamo 27.000 Abbiamo 27.000, ok, andiamoci a prendere questa, che dovrebbe funzionare. Vediamo un po'. Buono, buono, ok, e adesso, questa l'avevo già comprata. Allora, io mi metto, io mi metto. Cioè adesso ce ne andiamo sul campo principale, sui campi principali, dove sta la nostra base, dove sono i silos... Ma dove non c'è la casa, perché Lolo è senza casa, è uno scontadino, un contadino un po' così, che dorme ovunque capita. Lui vive solo per la sua agricoltura, non vive per altro. Non dorme, non fa nulla. E vi faccio vedere cosa facciamo. Allora, se eh, ho già preso un po' di barbabietole, le ho raccolte un pochino solo per farvi vedere, e eh? poi continuo io la raccolta ovviamente. Continuo la raccolta. Intanto vedete, altri pallet, ragazzi, altri pallet. Bene, altri pallet. Dopo li andiamo a prendere. Guardate, intanto lo faccio, anzi, lo faccio subito. Ta, 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 ta. Eh? <ride> Guardate che figo. Ta, 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 ta. Eh, passano le ore e ci abbiamo qualcosa da vendere. Poi ce ne andiamo qui vicino. Non era questo che volevo farvi vedere, eh? Non era assolutamente questo quello che volevo farvi vedere. Però, questa qua è una mod, eh? È l'auto pallet. 
Cioè riusciamo a prendere senza andare con le manine Perché mi sembra abbastanza irreale questa cosa Di andare con le mani Però Lollo devi stare attento Perché c'hai le casse che stanno veramente messe male Attento, attento Lollo E prima non me l'ha fatto sto giochino Attenzione ragazzi se, Tu dici se non lo copri ti cade, ti cade la merce E devo andare piano Aspettate perché uno mi sta cadendo Aspettate che mi sta cadendo Aspettate eh, che cazzo? Eh. eh no. Eh no. Eh. Che stai a fare? Mettite qua, mettite qua. Ok. Rilascio oggetto. Eh, stava cadendo. Eh, così non mi piace. Ok. Cioè, con le mani, ragazzi, è una cazzata, secondo me. È meglio la mod. Vi dico perché è una cazzata. Eh, fare st sto... Sto, sto gioco che ti fa andare con le mani a prendere il pallet Il pallet ragazzi ha ben 6 cassette 6 cassette di pomodori per esempio sono 20 kg a cassetta 20 kg per 6 fa 120 kg 120 kg con le mani non puoi prenderle Adesso vi faccio vedere invece guarda che faccio Tac No è caduta Sola 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 No non ce la facciamo più <ride> Ed era troppo, era troppo... Allora, facciamo così. Ok, adesso dovrebbe essere bella stretta. Non dovrebbe caderci niente. Ho anche allacciato tutti i nastri. Li vedete i nastri allacciati? Si vedono i nastri allacciati? Oh, ditemelo, eh. E vedo che ci sono persone. Ah, pomodori non accetta... Sì, sta buono. Non voglio, non voglio vendere niente, sta buono. Non devo venderli da me. Allora, una cosa che volevo farvi vedere è le barbabiatole da zucchero. Faccio due cose in una. Ok, metto i pallet qui e in più guardate che fa, guardate che fa il vostro rolletto. Guardate che fa con quella pala, eh. Ok. Così dovrebbe andare. Ok. Messo bene sotto? Mica tanto. Vi, vi pare che ho messa bene? A me pare di sì. Ok, se adesso io vado... Ecco, come sempre... Eccolo qua, guardate! Eh no! È troppo poco, aspettate! Secondo me... Però era corretto, perché me l'ha messi un po'... Però troppo poco... Devo andare un po' più indietro Devo andare un po' più indietro Tipo qua Una cosa del genere Tac Ma com'è? Ah già finito? Ma perché ne ha raccolto così poco? Scusate eh C'è qualcosa che ne ha raccolto troppo poco Comunque Adesso vi faccio comunque vedere questa cosa che è molto figa Ne ha raccolto troppo poco eh, La cosa figa è che eh, Se io adesso vado qua E gli faccio Dovrebbe Dovrebbe In teoria Non mi dire che non lo fa Mi sembra l'autoload allora, teniamo di qua. Mi dovrebbe... Cioè, ero sicuro che questo, questo mezzo mi dovrebbe eh, spezzettare le barbabietole da zucchero. Ok? Però non me lo fa. Non me lo fa. Come mai? Eh, poi mi ha preso solamente... Perché mi ha preso così poche? Andiamo un po', andiamo un po più sotto. Andiamo, andiamolo qua. Scusate, eh. Questa cosa devo capire che cazzo c'è che non va. Non me lo buttare fuori. Non me lo buttare fuori. E eh, dai. 
Dovrebbe averlo riempito tutto, eh, ragazzi. Allora, l'ha riempito tutto e già questo è importante. Forse era perché doveva riempirlo tutto? Eh, non lo so. Deep side left. Che è sto deep side left? Ma me che cazzo me frega? Deep side right non c'entra niente. Scusate, eh. Non mi fa quello che volevo io. Allora, aspettate. Fatemi, fatemi fare una cosa. No. C'è qualcosa che non mi quadra. Poi mi dice di scaricare. Ma io non voglio scaricare un cavolo. Mi serve l'autoload. Eppure qua dovrebbe essere. Selezionate. Questo dovrebbe essere. Mi dovrebbe spezzettare, forse non è questa la pala corretta, lo sapete? Sto pensando che non è la pala corretta. Sto pensando che non è la pala corretta. O sono io che non riesco a utilizzarlo, ma dovrebbe spezzettarmi il, il tutto. Disable autoload. Questa è autoload. Eppure quello è per disattivarlo. Se qualcuno è esperto, ragazzi, ha già fatto sta cosa, forse... Allora, vi faccio vedere. Io ho comprato questa. Vi faccio vedere, allora, sta cosa. Che se no non ci capiamo. Cosa voglio fare? Se andate qua... Per le barbabiatole da zucchero, vi faccio vedere. Allora, se andate qua, attrezzi per caricatore frontale. Io ho preso questo. Lo vedete che c'è? Lo vedete questo simbolo in sotto? Vicino alla barbabietola da zucchero, c'è cioè la patata, c'è cioè la barbabietola e poi c'è quello spezzettamento della barbabietola che ti permette poi di eh, prendere e raffinarlo in un zuccherificio per poter fare lo zucchero. Quindi in teoria questo qua me lo dovrebbe fare in automatico, però ci stava quest'altra che fa la stessa cosa, ma forse è questa quella che spezza. Forse è solo questa ragazzi, lo sapete? Ah, facciamo una cosa. Facciamo una cosa. Io mi vado a prendere questa e me la vado a noleggiare, perché non ho soldi. Vediamo un po' se con questa funziona. Aspettate, eh. Lo so che costa poco. Noleggiamoci questa. E in teoria, a sto punto, io questa mo' che faccio? Dove la metto? Non posso rimetterla là. Devo scaricare il tutto. Lo scarico qua, che me frega. Scarico tutto qua. Ok, e poi dopo me lo riprendo. Poi facciamo un'altra cosa al volo. Andiamo a venderci. Andiamo a venderci questo. Oggetti posseduti. Avevo preso a sto punto sto, sta, sta attrezzi caricatore frontale che non mi interessa. Questa me la vendo a 1200 euro, anche se l'avevo pagata un po' di più. Albut. Eh, vendi questa, sì, che non ci faccio niente, andiamoci a prendere l'altra, però aspettate, siccome non mi va di fare casini con lasciamo, lasciamo questo qui, grazie, il carrelletto, e andiamo a prenderci al negozio l'altra, vi volevo far vedere sta cosa che è troppo figa. Tanto vedete ragazzi, guardate i pallet, quanti pallet escono, una marea di pallet escono. Quindi tra un po' andiamo pure a venderci altri pallettini. Sono quasi le 9 del mattino, dai fomentati, ci siete? E eh, vi vedo un po' di persone, eh. Ari qualcuno sta là e sta aspettando. Controlla, verifica, ma io lo faccio il follo a questo scemo. Ma che ne so? Boh, glielo facciamo? Ma non lo so. Però se volete darmi una mano siete benvenuti, eh, raga. È <ride> sicuro al 100%. Però stiamo facendo... Cioè, stiamo andando abbastanza bene. Siamo in autunno. La sola è che ho messo 3 per, ma sto 3 per mi funziona solo se quando passa... Eccola qua, eccola qua la... L'attrezzo caricatore frontale che ci interessa. Forse questo è quello corretto per fare la barbabietola da zucchero. Vediamo, eh. Per me pure l'altro doveva farlo. Comunque, vediamo. Ok. Eh, 
scusate perché sta a far casino sto coso grazie grazie facciamo così grazie certo l'ho messo sullo stereo 8150 questa è bella grossa speriamo che che vada bene ma lo vedo mezzo sbandante mezzo sbandante Secondo me non era adatta a questo trattore, eh. avevo preso quell'altra più piccolina perché è più adatta a questo Steyr 81. E invece, niente, il, il pecorificio vi dico che va bene, intanto le pecore stanno crescendo, dopo lo andiamo a vedere se stanno crescendo. Quindi abbiamo il pecorificio, abbiamo tre campi di cui uno lo stiamo per raccogliere con le barbabietole, ma sulle barbabietole devo farvi vedere una cosa che è fighissima. Per poi fare lo zucchero. E mi serve un zuccherificio. Poi ho messo l'antenna, una mod che mi ha detto un ragazzo che stava qui prima. Okra. Mi ha detto che l'antenna è stata fatta da un modder italiano. Ed eccola là, la vedete la mia antenna? Quella del wifi. Ora riprendiamoci. Riprendiamoci al volo. Riprendiamoci al volo. Ma ah, vabbè, raga, ma guardate come fa... No, vabbè. Vedete, vedete come sbanda, ragazzi? Ovviamente non è adatto per questo trattore. Non è assolutamente adatto per questo trattore. E Lollo... Eh, lo, lo sapeva. E infatti avevo preso l'altro. Ma l'altro non funziona. E quindi dobbiamo accontentarci di questo. Adesso mi dovrebbe raccogliere tutto. Me la raccolto. E allora sei stupido. Allora sei stupido. Aspettate. Aspettate, aria che vogliamo. E dai, e forza. Oh, guarda, raccogli. Ma che sei matto? Ah, non è sotto. Perché non lo raccoglie più? Ma che pazzo. Ma che pazzo. Oh, se io rincoglionito non lo raccoglie più. Ma che è un bug? Che sei buggato? Oh, e dai, su. Ah, adesso lo raccogli, tranquilli, tranquilli. Ok. E adesso vi volevo far vedere una cosa. Oddio! Oddio! <ride> non ce la fa, ragazzi, non ce la fa. Non ce la fa, ragazzi, sto trattore. No, non ce la fa, ragazzi. Guardate, guardate, non ce la fa. Non ce la fa il trattore. È troppo piccolino lo stair. Io lo sapevo. Comunque, adesso... Eh, aspetta. <ride> Bellissimo. Accendi attrezzo caricatore frontale. Guardate che fa, eh. Guardate. Allora, le barbabietole. Guardate. Guardate cosa ha fatto. Mi ha spezzettato la barbabietola da zucchero. Quella lì, ve la faccio vedere. La vedete che è cambiato il colore? Questo qui, ragazzi. Questo qui ci permette di venderlo. Di venderlo. E con questa ci possiamo fare lo zucchero, ragazzuoli. Ci facciamo lo zucchero, ma serve un zuccherificio. Zuccherificio costa 80.000, non ci abbiamo i soldi, dovrei indebitarmi. Ora vediamo, intanto li mettiamo lo mettiamo qua. E... Però la cosa bella è che... Eh... Ok. Ok questo, ma non va bene con lo stair. Quindi, cambiamo lo stair, ragazzi. Ci andiamo a prendere, andiamo a noleggiare un altro, un altro trattore. Guardate che fa il lollo. Oggetti noleggiati. Lo stair è troppo piccolino. Trattori piccoli, infatti, eccolo qua. Lo stair. Uh, questo. È stato restituito. Abbiamo restituito questo. Ci andiamo a prendere un altro trattore a noleggio. Però un trattore un po' più grande. Io andrei su un trattore medio. Che dite, medio va bene o grande proprio? Penso medio va più che bene. Che abbia il caricatore, però. Uno che abbia il caricatore. Me lo consigliate uno figo col caricatore? Sembra tipo questo. Il John Deere da 108.000? Perché io vado sempre di John Deere. O anche questo da 100.000 non è male, eh. Ma già ce l'avevamo, forse. Mi serve uno col caricatore, ragazzi. Uno che abbia il caricatore. 
Tanto mi serve una questa tanto può agganciare il caricatore frontale. Caricatore frontale. Ce ne possono agganciare tutti il caricatore frontale, eh. C'è scritto sopra. Ok, le possiamo. Decidiamone uno. Decidiamone uno. Se ci siete qualcuno che mi vuole dare una mano, quale prendiamo di questi? Il Massi Ferguson non è male. Il Fent. È tanto che non prendo il Fent. Però il Massi Ferguson costa 97.000. A sto punto mi prenderei questo. Vado un po' a risparmio con il noleggio. Sono 170 cavalli. Massi Ferguson, che dite? Andiamo un po'. Questo vi piace? Dai, carino. È, è, è simile... Non è proprio uguale. È simile allo Steyr. Anche se non è proprio simile. Però, diciamo che è simile. Io voglio... Uh, pneumatici... Io pneumatici voglio fargli stretti. Voi dite perché ce l'ha. Pneumatici stretti. Ok. Aggancio caricatore frontale... Sì, qui che? Belli, belli. Non li conosco nessuno dei due, belli. Hour. Facciamo Hour, che mi sembra più, lo vedete? È più figo l'Hour. Poi il qui che? Facciamo Hour. Sti cavoli. Andiamo a noleggiare. Trelleborg. Che me frega? Trelleborg va bene. O Michelin? Michelin va... Però standard, no, pneumatici stretti, grazie. Pneumatici stretti della Michelin, che so fighi. Su Massey Ferguson, fidatevi, meglio fare questo. E poi noleggiamolo. Vediamo un po' se va bene. Ok, ok. Ok, in teoria dovrebbe andare bene con questa pure. Ho preso Hour, sì, 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 Hour. Eccola qua, vedete, era Hour. Perfect. Ok, ecco qua il nostro nuovo trattore, noleggiato, non dovrebbe aver problemi adesso, come ho fatto prima, non dovrebbe aver problemi. Che ore sono? Ah, no, perché poi io mi, mi perdo, con queste live mi perdo proprio. Ok, abbiamo preso sto, sto Messi Ferguson a pneumatici stretti che ci servirà anche per il futuro. Pneumatici stretti sono sempre più utili, secondo me. Per andare sui campi, non distruggerli. Vabbè, la targa poi non me ne frega un cavolo, raga. Potrei pure metterci l'ollino e tante, tante cazzatine varie, però va bene. Andiamo avanti. Allora, voglio farvi vedere quella cosa. Voglio farvi vedere questa cosa. Tac. Intanto qui le serre mi stanno producendo cose buone. Adesso, questo non dovrebbe avere problemi. Vediamo, eh. Dai, su. Oh, io ho preso Hour. Che cosa vuoi? No, non ho capito che cosa c'ha sto coso che non va. Regà. Ma... No, ho fatto una cazzata? Secondo voi? Non riesco a prendere sto... Sto coso. Perché devo staccarlo prima. Sono stato deficiente. Devo staccarlo. No. Che cazzata. No, non mi dite. Non mi dite che dovevo staccarlo. Dovevo. Non me lo fa prendere. No, rosico troppo. Ne ho fatto una cazzata. Va bene, <ride> va bene, va bene. Dobbiamo fare un'altra cosa. Tanto salviamo. Mannaglia la miseria, oh. E rincoglionimento. Allora. No, dove sta? Oggetti noleggiati. Tanto a noleggio, me ne frego. Quando faccio sta cosa. In via. Poi adesso lo andiamo a riprendere un altro. Ok. In teoria. Ma raga, non capisco che cazzo c'ha sto coso. Ma perché, ma perché è così buggato? Ma dai, ma perché non si non ritorna su? Ma dai, raga, aspettate. 
tanto eh, sono solo noleggi per cui non me ne frega niente anche il caricatore frontale lo andiamo a riprendere dell'hour eh, ci andiamo a prendere un altro ok facciamo così andiamo a prendere adesso caricatore frontale ma guarda teo caricatore frontale dell'hour dove sta non qui che hour era era hour Poi mi, mi, mi scordo pure eh. allora noleggiati trattori medi case a noleggio io ho preso quello dell'hour giusto no messi ferguson ma perché non c'è scritto da nessuna parte se è quello dell'hour sì, perché il quick era quello piccolino. Sì, 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 quello dell'hour, tranquilli. Allora, uh, quindi andiamo a noleggiare nuovamente il caricatore frontale dell'hour. Quale prendo? A sto punto noleggio... Noleggio questo. Noleggio questo. Uh, sì, noleggio questo. Che non me ne frega niente di comprarlo. Ok. E poi noleggiamo pure... L'attrezzo caricatore frontale come prima. Spendi soldi inutili, eh. Tanto era a noleggio, alla fine poco male. Ok, 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 ok. Adesso torniamo con questo al negozio e poi... Eh, e poi andiamo... E poi stop. A che ore sono, ragazzi? Solo per farvi vedere che ogni tanto sti bug ci sono. Ma il Massi Ferguson deve per forza riuscire a prendere quel, quel caricatore frontale. Era che era messo storto. Quando togli le cose piano piano, le mette storte. Dai, Massi Ferguson come trattore medio dovrebbe andare bene con quel, quel, quel caricatore. Caricatore quello frontale e in più va, dovrebbe andare bene pure soprattutto con quella specie di pala... Che mi trincia le barbabietole da zucchero per fare lo zuccherino. Ma mi sa che mi faccio dei debiti, raga, perché 19.000 euro è troppo poco. Devo fare per forza dei debitini. Oh, lo vedete? Che adesso, vedete, ricomprandolo, rinoleggiandolo, si è messo tutto dritto. E riusciamo tranquillamente a rimettere a posto. Lo vedete? Vabbè, dai, però è una sola, eh. Così è, così è una sola. Guardate. Perché? Ma il Massi Ferguson non può... No, non ho capito. Mi sa che sto Massi Ferguson, ragazzi, non può andare con... Ma perché? Non so io che non... Sono io che non riesco a capire. Io ho preso il coso dell'Auer. Ma dai, ma dai, ma guardate che bug. Ma guardate che bug. <ride> Adesso l'ha preso. Ma dai. Ok. Ce l'abbiamo fatta, eh. Un po' una merda sto Massi Ferguson, perciò il muso lungo. E quindi è per quello. Ok, colleghiamolo. Oh, adesso non mi dovrebbe dar problemi, in teoria. Non mi dovrebbe dar problemi sto trattore. Vediamo, tutto è possibile. Voglio capire se mi dà problemi, eh, raga. Poi dopo finiamo. Però non dovrebbe, perché vedo che non dovrebbe sgommare troppo. Quindi non dovrebbe darmi problemi in sto Messi Ferguson. Dai, raga, se c'è qualcuno, batta un colpo. Ah, li state controllando quello che fa il lollo. Però le faccio, le faccio benino le cose, ma dipende anche da un po' dai baghetti che c'ha, eh, sto gioco. Perché, avete, hai visto adesso come ho dovuto prendere sta, sta cala, sta pala, sto caricatore frontale, scusate. Sto, cioè, ho dovuto spingere, cioè, vabbè. Lasciamo stare, Messi Ferguson forse non è proprio il più adatto, perché c'ha il muso lungo, però sti cavoli. Allora, se io adesso mi metto qui, se io mi metto qui, io faccio così, mi metto qua sotto, in teoria, in 
in teoria così dovrebbe andare vediamo eh ora mi metto di qua tac guardate che figo no regà no regà non va bene guarda <ride> devo rifare tutto da capo no vabbè non c'è niente da fare ci serve assolutamente o un peso allora o facciamo allora aspettate un attimo o facciamo un peso dietro dobbiamo mettere un peso dietro allora aspettate ok adesso andiamo a prendere non vi preoccupate andiamo a prendere un peso posteriore che il peso si può mettere pure dietro ci mettiamo un peso enorme e sistemiamo allora ragazzuoli però alla fine io direi che mi sa che si è fatta una certa che ore sono perché non c'è l'orologio sì eh, abbiamo fatto oltre due ore ragazzuoli io vi ringrazio grazie di essere stati qua che siete passati è stata bella movimentata comunque con tanti piccoli Cosette, abbiamo fatto parecchie cosette oggi su farming, io vi ringrazio, vi ricordo domani ragazzi, domani non ci sono la sera, anche domani farò il pomeriggio, quindi faremo la live alle 16, eh, domani pomeriggio che è 9, eh, mi raccomando, tutti presenti domani Football Manager con uh, Mariupol in Ucraina. Ragazzi, grazie a tutti di essere passati, sono passati una decina di persone anche, quindi vi ringrazio, eh, questo è un canale, tra virgolette, nuovo, nuovo tra virgolette per cui eh, mi raccomando presenti fomentati come sempre e ci vediamo domani pomeriggio con football manager grazie a tutti ciao 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 ciao, ciao.